Hej på er! Jag gjorde en video för väldigt länge sedan som var boktips för nya läsare där jag tipsade om de allra största böckerna i bokcommunityt som man bara måste läsa. Mer eller mindre. Jag hade inte läst alla där så att du måste inte läsa alla. Och idag hade jag tänkt göra en fortsättning med böcker som är stora i Sverige. Och även fast du inte är ny läsare så tror jag säkert att du kan hitta någonting här. Du kanske precis har kommit in i community, du vill veta vad för böcker som är high och så. Så tror jag säkert att du kan hitta någonting här. Eller om du bara är ute efter lite tips på böcker att läsa. Jag, jag lovar inte att jag står för att alla böcker är bra, jag har inte läst alla böcker. Men det är böcker som jag vet att många personer tycker är bra. Det här är min uppfattning på vilka böcker jag upplever som stora svenska böcker. Jag har bara tagit med ungdomsböcker här. För jag vet att det finns många böcker som är stora i Sverige. Är förmodligen är större i Sverige, men de är inte ungdomsböcker. Eller det finns. I sig kan det finnas också. Men... Det här var min uppfattning i alla fall. Jag kan ha missat några. Om du kom på någon bok som du tycker passar in i kategorin och den här är stor, den här borde alla läsa, så lämna en kommentar. Jag har inte läst alla böcker i den här listan heller. Men jag har läst de allra flesta. En är väldigt nyutkommen så den har jag inte läst än. Jag väntar på den på posten. Kan vara så att jag hinner få den innan videon kommer upp men vet inte riktigt än. Och innan jag pladdar allt för mycket så kör vi igång. Vi kan börja med lite den kategorin som jag inte är så mycket into. Och det är ju tyra av contemporary, liksom så här verklighetstrogna böcker. Och börja med den författaren som var den allra första ungdomsbok jag läste. Och det är Katarina von Bredov. Hon har skrivit ganska många böcker. Jag har läst Tre, tror jag. Jag har läst Tyskon kärlek, det var den allra första jag läste. Sen har jag läst Expert på att rådna och som jag vill vara. Och två andra exempel. Jag har läst fyra, som om ingenting har jag också läst. Sen har vi också, skriver jag med här, Räcker det om jag älskar dig? Eh, har inte läst den, vet inte om jag kommer läsa den. Men eh, det är de jag har tolkat som de allra populäraste av hennes böcker. Sen är det med två böcker av Johanna Tidell. Och det är Det fattas en tärning och I taket lyser stjärnorna. Jag har hört en hel del om båda böckerna tror jag. Eh, faktiskt aldrig läst någon. Borde göra det. Det är lite komiskt att jag sitter här och tipsar om böcker jag aldrig har läst. Men eh, de är stora i det svenska communityt. Hyfsat. Sen är jag fyra stycken böcker av Lisa Bjärbo. Och jag borde faktiskt nästan skämmas över att jag inte har läst en enda bok av henne. För jag har hennes autograf liggande här någonstans på en lapp där hon har skrivit eh, till Elin lycka till med fantasyn och så skrivit under. Så jag borde faktiskt skämmas lite över att jag inte har läst hennes bok eller någon av hennes böcker. Eh. Det är också lite så här typ contemporary-ish. Jag vet inte riktigt. Det är i alla fall verklighetstrogna böcker. Eh, Djupa ro har jag haft funderingar på att läsa. Det var den hon pratade om när jag var där och fick hennes autograf. Men ja, de fyra böckerna i alla fall. Det är så logiskt. Alla fattar utom du. Allt jag säger är sant. Vi måste sluta ses på det här sättet och djupa ro. Sen har vi en bokserie som jag tycker är jättebra och den här listan skulle inte vara komplett utan den serien och det är Engels Forstrilogi. Det är en av de största svenska ungdomsserierna som har varit på ganska länge. Och det är fantasy vilket gör mig lycklig. Så att om du vill läsa fantasy, I really recommend you to read the Engels Forstrilogi. Varför tusen pratar jag engelska den här det här avsnittet handlar om svenska böcker. Men i alla fall, jag har 
cirkel här uppe signerad. Det ska vi inte skryta om nu, Elin. Nej, men har du inte läst min forskelbin? Läs den. Nu har jag två författare kvar och det är mina typ två favoritförfattare av all times. Alltså, jag verkligen beundrar deras böcker. Läs dem. Alla tre. Jag vet i och för sig inte om jag beundrar den tredje boken än. För... Eller, ja. En av böckerna har jag inte läst den. Jag utgår från att den är extremt bra. Den kom nyss ut. Men först så har vi ordbrodösen av Anna Arvidsson. Det är lite fantasy in fantasy inslag i en annars liksom verklighets trogen roman. Den är jätte jättebra. Jag har en hel video som jag gjort om ordbrodösen. Om ni vill gå och kolla. Jag tror inte att den innehåller så mycket spoilers. Och om den gör det så finns förmodligen någon varning i videon eller i beskrivningen. För jag brukar försöka vara noga med sånt. Men den är ett måste. Läs den. De två sista veckorna är av Anna Alund. Den första boken är Du bara. Som är typ en, också en av de bästa böckerna i världshistorien. Den måste jag verkligen läsa om någon gång. Verkligen. Och sen så har vi den nya som nu precis kommit ut som håller på att skickas hem till mig. Och det är Saker ingen ser. Som är den nyaste. Ingen aning om vad den handlar om egentligen. Men den verkar så sjukt bra. Det var allting för den här videon. Jag hoppas att ni uppskattade den. Tryck gärna på tummen upp och prenumerera. Så syns vi. Hej då!